മനുഷ്യർക്കും ജീവജാലങ്ങൾക്കും വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചതിന്റെ പുണ്യമുണ്ട് നിനക്ക് അതാണ് അതേപോലെ തീ മറ്റൊന്ന് ഒന്ന് തീ ഒന്ന് വെള്ളം മറ്റൊന്ന് ഉപ്പ് ഇത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും തരില്ല എന്ന് പറയരുത് ഈ ആയത്തിന് വ്യാഖ്യാനം പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു ഒരു വീട്ടിലെ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ പണി സാധനങ്ങൾ അടക്കം തൂമ്പയടക്കം കത്തിയടക്കം തരുവോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങൾ ഒരിക്കലും തരില്ല എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അതാണ് സൂറത്തുൽ മാഹൂൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെള്ളം ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങൾ തടയരുത് എന്നാണ് ഈ സൂറത്ത് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പരലോകത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് ഒരു മുസ്ലിമിനോട് ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യം ഒന്ന് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഒന്ന് നിന്റെ ആരോഗ്യത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് മറ്റൊന്ന് വെള്ളത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് നിന്നോട് ചോദിക്കപ്പെടുന്ന ആളെ മാഷറയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താ ചോദിക്കുന്നത് അള്ളാഹു നനക്ക് നൽകിയ അനുഗ്രഹങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ മുഹസരിയങ്ങൾ പറയുന്നു തണുത്ത വെള്ളമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടില് കിണറ കുത്തിയപ്പോ അതി സുന്ദരമായ ശുദ്ധ ജലം തന്ന പടച്ച റബ്ബ് ആ റബ് നിനക്കുമായിരുന്നു നിനക്കൊന്നും കഴിയില്ല നിനക്ക് ഞാൻ ശുദ്ധമായ വെള്ളം തന്നു അതുകൊണ്ട് ഇത് സ്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് ഇതിനോട് ഈ വെള്ളം എന്ന അള്ളാഹു ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്താൽ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം തരും കൂടുതലായി വെള്ളം തരും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ വെള്ളത്തിന്റെ ക്ഷാമം രൂക്ഷമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് ദേശീയ അന്തർദേശീയ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ വെള്ളത്തിന്റെ ജലാംശം ജല ജലഗർത്തം വെള്ളത്തിന്റെ ഗർത്തം ഭൂമിയിൽ കുറഞ്ഞു വരികയാണ് താഴ്ന്നു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭൂമിയിൽ ജലാംശം കുറയാൻ പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ വരുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് മാസങ്ങളിലായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വരൾച്ചാനന്തര പ്രളയാനന്തര കേരളത്തിൽ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് വലിയ ഒരു വലിയ ഒരു വരൾച്ചയാണ് നാം മുന്നിൽ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നത് പ്രളയം ഏത് വരൾച്ചയുടെ മുൾമുനയിലാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ വെള്ളത്തെ വേണ്ട വിധം സൂക്ഷിച്ചു ഉപയോഗിക്കുക നമ്മളൊക്കെ ഒരു വീട്ടില് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന അവന്റെ ഓർമ്മ ആയിരത്തിന്റെയും രണ്ടായിരത്തിന്റെയും ടാങ്ക് നമ്മുടെ വാട്ടർ ടാങ്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ അതിങ്ങനെ ഒരു സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോ മോട്ടർ വർക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിലേക്ക് വെള്ളം വീണിട്ട് ആ വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന്റെ കണക്കും കാര്യവും നമ്മൾ നോക്കും അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോയി നദിയുടെ കരയിൽ നിന്നാണ് നീ വധു ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പോലും ഇസ്രാഫുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കാർ വാഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചെടി നനക്കുമ്പോൾ പാത്രം കഴുകുമ്പോൾ കുളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ ഒന്ന് കരുതണം വെള്ളം ഒരു കാരണം ാലും ദുർവിനിയോഗം ചെയ്യരുത് പരമാവധി ടാപ്പുകളൊക്കെ നമ്മൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത്യാവശ്യത്തിനുള്ള ടാപ്പുകൾ പൈപ്പുകൾ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക അതും അതിന്റെ ഒരു മൂന്നിലൊന്ന് മാത്രം തുറന്നുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുക ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടാപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബ്രഷ് ചെയ്യുമ്പോ ടാപ്പ് തുറന്നു വെച്ചെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഒഴിവായി പോകുന്ന എത്രയോ വീടുകൾ കാണാം അതുകൊണ്ട് മക്കള് മക്കൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക നമ്മുടെ വീട്ടിലെ കുടുംബിനികളോട് പറയുക അലക്കുമ്പോ കുറഞ്ഞ വെള്ളം എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുക നമ്മൾ 
വാട്ടർ ടാങ്കിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഒരു ഒരു മിതമായ രീതിയിലേക്ക് അടിച്ചെടുക അത് മിതമായ രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക കുളിക്കുമ്പോ പരമാവധി ചില ചില ചവറുകളൊക്കെ നമ്മുടെ ബാത്റൂമിലുള്ള ചില ചവറുകളൊക്കെ ഓവറായിട്ട് വെള്ളം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് വെള്ളത്തെ നമ്മൾ കരുതി അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹത്തെ മനസ്സിലാക്കി ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിൽ നാളെ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് ഒരു കരുതലോടുകൂടെ ഉപയോഗിക്കുക എന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ഈ ഹുത്തബ പ്രഭാഷണം നിർത്തട്ടെ ആ